வணக்கங்க ஐயா தீய பழக்கங்களை விட முடியுமா அப்படின்னு நூலை அவளுடைய நண்பருக்கு பரிசு அழைச்சங்க ஐயா அவர் நீண்ட நாளாக குடி பழக்கம் உள்ளவர் நல்ல ஒரு மதிப்புமிக்க ஒரு அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவருங்க அந்த நூலை படிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் வரைக்கும் என்னால் தண்ணி போடாமல் இருக்க முடிஞ்சுது அப்புறம் ஏதோ ஒரு போஸ்டரில் அந்த பாட்டில் பார்த்தா கூட எனக்கு உள்ளுக்குள்ளார அந்த ஆசை வந்துடுது நான் என்ன தான் என்னை நான் வந்து கட்டுப்படுத்த முயற்சி எடுத்தாலும் அது திருப்பி நான் அதில் வந்து ட்ராப் ஆகிடுறேன் அப்புறம் திருப்பி நான் தண்ணி போட்டுடுறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் தண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் ஐயோ நம்ம இதில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நான் அந்த மாதிரி அந்த பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒரு டிவி விளம்பரத்தில் ஒரு பாட்டில் பார்த்தா கூட எனக்கு என்னுடைய உணர்ச்சிகள் ஆடிய ஆழத்திலிருந்து தூண்டி வந்துடுது எப்படி நான் அதிலிருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையில் இருந்தாருங்கய்யா ஸோ அதை பற்றி ஐயா இப்போ சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவர் விரும்புகிறாருங்க அந்த பழக்கத்தை விடுபடணும்னு விரும்புகிறாரு ஆனால் அந்த குடி பழக்கத்தை பற்றி எந்த ஒரு சின்ன விளம்பரமோ அல்ல ஒரு பாட்டிலோ உடஞ்சி கிடந்த பாட்டில் பார்த்தா கூட அவருக்கு அந்த ஆசை வந்துடுதுங்களாம் திருப்பி தண்ணி போட்டு மாட்டிக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா மீண்டும் அதிலிருந்து விடுபடுறாருங்க திருப்பி மாட்டிக்கிறாரு ஸோ அந்த அடியாளத்துலேருந்து அவருக்கு அந்த ஆசைகள் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது மேலோட்டமாக இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது மேலோட்டமாக அவருக்கு அந்த ஆசையிலேருந்து விடுபட்ட மாதிரி இருக்குது இது ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு தூண்டுதல் வந்தாலும் அதில் ட்ராப் ஆகிடுறாருங்க ஸோ அவருக்கு நான் எப்படி விடுவிக்கிறதுன்னு ஐயா அந்த நேரத்தில் சொன்னீங்கன்னா நன்றியுடையவனாக இருப்பேன் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து அகம் புறம்னுட்டு பார்த்தோம் ஒரு இது இந்த மாதிரி ஒரு அடிக்ஷன் இந்த மாதிரி தீய பழக்கங்கள்லாம் மாட்டிக்கிடுறது வந்து இது அகத்தோடு சேர்க்குறதா புறத்தோடு சேர்க்குறதா அக பிரச்சனையா புற பிரச்சனையா இப்போ நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் போடுறோம் ஸ்மோக் பண்ணுறோம் இப்போ அதில் ஃபிசிக்கலாக தான் பண்ணுறோம் அப்போ இது ஃபிசிக்கல் பிரச்சனை தானே எல்லாமே அகத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் வந்து இப்போ செயல் வந்து அகத்துலேருந்து ஆரம்பித்தாலும் புறத்தில் தான் செயல்களில் இருக்குது புறச் செயல்களாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை டீல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல்களை வச்சுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் இப்போ உண்மையிலே வந்து என்ன சொன்னால் அது புறப்பிரச்சனை நம்ம உண்மையிலே அது புறப்பிரச்சனை இதாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அடிக்ஷனை மட்டும் அது புறப்பிரச்சனை மாதிரி இருந்தாலும் அது அகப்பிரச்சனையாக தான் எடுக்கணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை அக பிரச்சனையை எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் உங்களை விட்டு அதை விட்டு போயிடும் ஏன்னா அக பிரச்சனையை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் கில்ட்டி ஃபீலிங் அது எடுக்கவே கூடாது அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் இருந்தாலே அது வந்து பழையபடி நம்ம கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி பண்ணி பழையபடி பழையபடி அந்த பிரச்சனையை நம்ம தான் கொண்டுறோம் அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் கொடுக்குது அதனால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக விட்ட வேண்டியது அது எது இருந்தாலும் நம்ம கில்ட்டி ஃபீலிங்கே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது நேச்சுரல்னுட்டு விட்டாச்சுன்னு சொன்னால் சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து இங்கே என்ன எதுக்கு வழிகாட்டுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்கள வந்து அந்த தீய பழக்கங்கள் வந்து விடுபடுறதுக்கு வழிகாட்டல தீய பழக்கங்கள்ங்கிற ஒரு உதா ஒரு ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவங்க லிபரேட் ஆகிறது கற்றுக் கொடுக்குறோம் லிபரேஷனை தான் கற்றுக் கொடுக்குற மொழியை தீய பழக்கங்கள் விடுபடுறது கற்றுக் கொடுக்கல இதை ஒரு உபாயமாக வச்சுக்கிடறோம் இதை உபாயமாக வச்சு அவங்கள லிபரேட் பண்ணி விடுறோம் இப்போ லிபரேஷன் பண்ணி விட்ட பிறகு அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே அவங்களுக்கு இல்லாமல் அது ஈஸியாக அவங்கள விட்டு போயிடுது அதனால் இது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் வேலை தான் இதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் டைரக்டாக நம்ம டீல் பண்ண முடியாது புரியுதுங்கய்யா இருந்தாலும் அவருக்குன்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக்கர் வந்தால் கூட போதும் அதில் நான் ட்ராப் ஆகிடுறேன் அப்படிங்கிறாருங்க எது ஒரு சின்ன அளவில் ட்ரிக்கர் ஆனால் கூட போதும் நான் அதில் வந்து ட்ராப் ஆகிடுறேன் இல்லை அதான் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக வர்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டினே பண்ண முடியாதுல அது நேச்சுரல்னிட்டு எடுக்கும் பொழுது அது சரி பண்ணணுங்கிற நினைப்பே தவறானது அதனால் சைக்கலாஜிக்கல்னிட்டு சொல்லி மட்டும் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் சரி பண்ணணுங்கிற ஒரு இதே சரியில்லை அதனால் நீங்கள் வந்து தீய பழக்கங்கள் கூட இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோங்கிற முடிவில் தான் நீங்கள் அடுத்த இடம் ஏன்னா இதில் வந்து என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா பார்த்தா வந்து நம்ம வந்து அடிக்ஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே அப்படி கிடையாது அது நீங்கள் வந்து உங்களை லிபரேட் பண்ணுறதுக்கு இதை ஸ்கோப் வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிடும் நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி லிபரேட் ஆகிடுங்க அவ்வளோதான் லிபரேட் ஆகிட்டான்னு சொன்னால் அது மொத்தத்தில் எல்லாத்தையுமே அதுவே கொண்டு போ அதுவே பார்த்துக்கிடும் இந்த ப்ராப்ளத்தை அதுவே டீல் பண்ணிக்கிடும் அ